hiền rồi những câu xa vời. Avril 2020. Voilà 45 ans que la guerre du Vietnam s'est terminée. Près d'un demi-siècle depuis cette date du 30 avril 1975 qui bouleversa la vie de bien des Vietnamiens. Depuis ce jour, le Vietnam a vu partir plus d'un million de ses enfants qui par vagues successives ont pris la route ou la mer auprès de leur vie pour fuir un pays qu'ils ne reconnaissent plus. Plus de 200 000 d'entre eux trouveront la mort en mer orientale. Heureusement, la majorité a pu trouver refuge ailleurs aux états unis en Europe, en Australie, et reconstruire une vie dans le pays d'adoption. Une deuxième, puis une troisième génération s'en suivront et s'intégreront de mieux en mieux dans la société occidentale. Pour les plus jeunes, le récit de la vie au Vietnam avant 1975 n'est plus que celui de leurs grands-parents. Une réalité qui fait partie de l'histoire familiale, mais qui semble bien lointaine. Jusqu'au jour où émergent ces questions, pourquoi tout quitter et partir si loin pourquoi l'exil de plus d'un million de Vietnamiens alors que le 30 avril signe, dit-on, la victoire du Vietnam dans la guerre américaine Pourquoi cette vision manichéenne entre Vietnamiens du Nord et du Sud Pour essayer d'apporter des éléments de réponse, nous sommes allés à la rencontre des personnes qui ont vécu ces moments extraordinaires, douloureux et terribles d'un peuple déchiré dans sa quête de la liberté et de l'autonomie. Pendant quelques heures, nos aînés ont de nouveau ouvert leurs horizons d'hier. Pour nous, ils sont remontés dans le temps, dans leur temps, dans ce XXe siècle qui a changé le visage du Vietnam. Mais pour comprendre l'histoire contemporaine de ce pays situé au carrefour du sud-est de l'Asie, il faut remonter à sa rencontre avec un pays occidental que nous connaissons bien, la France. C'était vers la fin du XIXe siècle, lorsque la Cochinchine était une colonie dans ce qu'on appelait alors l'Indochine. « 1889, exposition universelle à Paris. La France est au fait de son empire colonial. L'esplanade des Invalides est dédiée aux expositions des colonies françaises et du ministère de la guerre, faisant de cette manifestation la première exposition coloniale de l'histoire de France. » Sa dernière conquête civilisatrice a été réalisée peu de temps avant. En 1884, par le traité de Rue, encore appelé le traité Patenôtre, la France a finalisé sa domination au Vietnam, installant un protectorat en Annam et au Tonkin, alors que la Cochinchine est déjà sous administration française depuis 1862. Le Vietnam constitue, avec le Cambodge et le Laos, l'Indochine française et, en 1887, est fondée l'Union Indochinoise. Là cái lúc mà người Pháp bắt đầu chiếu cố đến đất Đồ Dương Thì tôi xin nói ngay đó Cái dân tộc ta đã quen sống trong một cái nền tự chủ Mà đã giành lại được từ thế kỷ thứ 10 Từ khi mà vô quyền đã đồng khởi nghĩa mà lấy lại được les empereurs de la dynastie Nguyen manifestent une méfiance croissante à l'égard des explorateurs et missionnaires français, à mesure que ces derniers révèlent leurs intentions de s'implanter en Cochinchine, passage obligé dans la remontée vers la Chine. Cũng thế, cũng muốn xâm nhập vào Trung Hoa. Thì ta thấy khởi sự đó, Pháp chỉ có đòi ở chiếm cái chuyện là ba cái tỉnh miền Đông. Ở Nam thì để mà lại tưởng rằng chỉ cần cái ba cái nơi thị trấn, tỉnh lị thôi. Để lấy đó làm một cái cửa gõ để mà đi tham hiểm, để tìm cái con đường vào nội địa Trung Hoa. Mais lúc đó, triều đình Pháp cũng còn phân vân. Chưa biết là có nên muốn chiếm 
Hiện tại thời đẻ không Nhưng mà có những người như Shatsulu Loba Thì đã vận động đó nói là Phải chiếm để mà Lấy cái đường lối lên Vào nội địa Trung Hoa Tôn thất thuyết L'un des plus influents mandarins de la cour incite l'empereur Ham Nghi à édicter le mouvement Khen Vuong en mai 1885, appelant la population vietnamienne à tout faire pour résister à l'invasion et préserver l'empereur. Le mouvement de révolution vietnamienne contre la domination française a commencé vers la fin du 19e siècle du tout. C'est-à-dire que après la prise de Hue, capitale du Vietnam, les lettrés du Vietnam, on appelle ça les lettrés, c'est-à-dire la classe mandarinale, tout ça, forment une ligne de résistance qui s'appelle Khen Vuong. Khen Vuong, c'est-à-dire proche du roi. Quoi. Le mouvement Khen Vuong aura trouvé résonance dans toutes les catégories sociales vietnamiennes. Huang Hoa Tham, ou le tigre de Yên Thê, issu d'une famille de paysans, se révèle un redoutable chef de guerre, menant une guérilla sans merci contre les troupes françaises dans la région du Tonkin au nord, jusqu'en 1913, où Dê Tham, le tigre de Yên Thê, est assassiné. Cái tổ chức mà tôi, hồi tôi bé, tôi đã từng khóc rất nhiều lần và rất là thương những người đấy. Mà tôi cho cái tổ chức là tổ chức nguyên Việt, nguyên si Việt. Đấy là tổ chức kháng chiến của ông Hoàng Hòa Thám, tất nhiên còn những tổ chức khác. Những cái tổ chức và người Việt mà đứng lên thuần túy giữ người Việt với nhau, ấy, thì thật ra lúc ấy là không có súng ống. Lính của ông còn phải mài bá tấu với lại súng rất là ít. Đấy là người Việt, can đảm duy nhất nhưng mà người Việt đứng một mình thì đã không thắng được. Début du XXe siècle, inspiré par le mouvement nationaliste chinois Kuomintang de Sun Yat-sen, de jeunes étudiants du Tonkin, avec à leur tête Nguyễn Thái Hậu, fondent le mouvement Vietnam Kusendar, incitant à une insurrection générale contre le pouvoir colonial pour accéder à l'indépendance nationale. Les jeunes patriotes lancent le soulèvement de Yen Bai de la nuit du 9 au 10 février 1930. La révolte échoue devant l'imposante force adverse, mais l'ardent Vietnam va tuer de Nguyen Thái Hậu et ses douze compagnons avant leur décapitation le 17 juin 1930 marquera tous les esprits. Le sentiment de révolte croît chaque jour, et bien des patriotes se sont soulevés, mais leurs actions isolées se butent contre la puissance coloniale. On comprend vite la nécessité de créer des mouvements collectifs à l'intérieur du pays, renforcés par une assistance de l'extérieur. Thì lúc đó tôi cho là có một người yêu nước, đó là ông Phạm Quỳnh. Ông có nói một câu như này này. Bây giờ người ta chửi tôi. Và tôi không hy vọng người ta hiểu tôi Nhưng mà mai sau Hậu thế Sẽ phán xử tôi Bây giờ thì không thể làm Khởi nghĩa được Mà phải lo Đẩy mạnh dân trí Phải lo gìn giữ tiếng Việt Tiếng ta còn Nước ta còn Tiếng ta còn Nước ta còn Tôi cho đó là một ý. Đó là một Chiến lược chính trị Chứ không phải một ý tưởng đơn thuần Và ông Phạm Quỳnh đối tôi là một người yêu nước Dù ông ấy phải làm thư ký Hoặc là làm trong hệ thống nhà nước của Pháp Nhưng đối với tôi đấy là một người yêu nước Cực kỳ thông minh Phạm Quỳnh Ou la tentative de compromis Sous les traits du Tonkin Prône une conciliation pacifique Entre Vietnamiens et Français et la modernisation de la société par l'éducation et l'apprentissage de la langue vietnamienne, le cours ngữ. De lui, on retiendra cette phrase « Tiếng ta còn, nước ta còn. Tant que notre langue existe, notre pays existe. »
thì lúc bây giờ đó cách mạng Việt Nam là ở cái ngã ba đường một mặt đó, trước đó thì có cái phong trào đông du của uh, Phan Bội Châu muốn đi theo Nhật Bản muốn đi theo cái ông Hoàng Cường Đệ lúc bây giờ uh, cho là nước Nhật Duy Tân làm cái gương sáng cho Việt Nam Ngày người ta nghĩ đến phong trào đông du tại vì thấy Nhật Bản đó là cái nước mà đã thắng ra trong cuộc chiến tranh 1904 và 1905 đó. Thế thì có thể vận động Nhật Bản để mà giúp mình lấy lại cái quyền độc lập. Người ta vẫn hãy còn cái tinh thần bảo hoàng. Thế thì mong rằng ông Cường để có thể vay được. Nhưng mà ta đừng quên rằng Pháp lúc ấy là vào là một cơ quốc lâu mà ông Nhật ấy, thì mới lên. Thế thì Pháp đã bỏ tiền ra cho Nhật vay 300 triệu phong vàng. Mà 300 triệu phong vàng đối hồi đó là một số tiền lớn lắm đó. Thế thì như mà cho vay đó với cái điều kiện là không được giúp những nhà ái quốc Việt Nam và đặc biệt là cơ đệ không phải bộ châu đó, là để mà chống lại pháp thì lập tức đó là nhật đã đổi thay đổi ngược lại đó thì cụ phan chu trinh để chủ trương là phương tây chứ không phải là nhật phương tây đó là gì phương tây đó là dân chủ tự do bình đẳng bác ái mà muốn như thế thì phải nâng dân trí lên để từ chỗ đó mà giác hộ nhân dân về yêu nước về dân chủ về tự do chống lại tất cả những cái đè nén của thực dân nhưng đồng thời chống lại những cái cổ hủ của phong kiến thế thì nó xuất hiện một cái xu hướng thứ ba là xuống tàu sang về tàu sang là qua nga và đó là cái cộng sản thì đảng là đảng cộng sản việt nam thành lập theo cái mẫu của tàu après les voyages à l'est et à l'ouest dom zu et tê zu des années 10 et 20 les années 1930 concentrent la lutte pour l'indépendance sur le sol vietnamien avec la scission entre les combattants D'une part, les nationalistes réclamant l'indépendance sans l'adhésion au système communiste, avec entre autres les mouvements Dai Viet de Chiang Tu Anh, Vietnam Cuộc Dam, survivant à Yen Bai. Ces mouvements sont principalement soutenus par Chiang Kai-shek, l'homme fort du moment de la Chine. D'autre part, les communistes qui ont suivi Nguyen Shin Kung, qui deviendra plus tard Nguyen Tat Thanh, Nguyen Ai Kuo, avant de devenir Ho Chi Minh. Arrivé en France en 1911, Shen Kung adhérera à l'international communiste avant d'être envoyé par Moscou pour fonder le Parti communiste indochinois à Shanghai en 1930. Người ta đã đi tới cái cuộc đã chủ trương là cách mạng vô sản. Un phénomène qui a un certain esprit de lutte pour 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 le Vietnam, lutte contre les Français. Mais en arrivant en France, il a subi l'influence des socialistes français, la deuxième Alassio, et il a participé au congrès des socialistes en 1920. Il est devenu le cas du Parti communiste hein, quand il y a une scission entre le Parti communiste français et le Parti socialiste. Si on veut dire que le Parti communiste est le plus grand membre de la société qui est le plus grand membre de la société. Mais je me souviens que quand il y a eu le Parti communiste, Ông lý tên gì là Đảng Cộng sản Đông Dương. Không có nói gì đâu, Cộng sản Việt Nam. Nếu mà chỉ là ái quốc không thôi đó, thì
thì như Việt Nam cũng là đảng chiếu lấy là cái đảng cộng sản Việt Nam hay là gì thôi chứ với cái mission rất rõ là mission ăn lương của quốc tế làm việc với quốc tế từ đó tác động đến Việt Nam để thành lập đảng cộng sản và nhuốm đỏ không phải Việt Nam nhuốm đỏ cả ba nước Đông Dương L'itinéraire de Nguyễn Aiko, le futur Ho Chi Minh, est pour le moins complexe dans les années 1930. Fuyant les troupes nationalistes de Chiang Kai-shek, il fonde, avec l'aide de Mao Zedong, le parti communiste indochinois, incluant le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Mais il est bientôt expulsé de Chine par les Anglais. De retour en Union soviétique en 1934, ses propos nationalistes le font mettre à l'écart par les dirigeants bolcheviques. Renvoyé en Chine en 1938, il fonde en 1941 de la grotte de Pakbo à la frontière vietnamienne avec Võ Nguyen Zap et Phạm Văn Đồng, le Vietnam độc lập Đồng Minh Hội, plus communément appelé Viet Minh. Rồi đến năm khi mà chiến tranh thứ hai nổ ra thì rất nhiều đảng phá. Nhưng mà thương đối ấy, thì cái đảng Cộng sản là mạnh nhất. Nó có nhiều quần chúng nhất, nó khôn ngoan nhất, nó có tài tổ chức nhất. Còn những anh như là Đại Việt, Quốc dân Đảng thì Quốc dân Đảng sau cái vụ Nguyễn Thái Học năm 1930 thì tụt xuống. Thế và sau này Đại Cộng sản gắn với Tàu thì nó có cái tư duy là ai không theo ta thì là kẻ thù của ta. Đấy là tư tưởng của Đảng Cộng sản Nga, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó mà các đảng đều chống Pháp với nhau. Nhưng mà đảng của Cộng sản Việt Nam thì dựa vào Trung Quốc. Và do đó mà coi tất cả các đảng khác là kẻ thù không hợp tác để tiêu diệt. Cái Việt Nam cách mệnh đồng minh hội Việt cách gọi tắt thì nó đã từng là một đảng rất là mạnh vì nó tập hợp sang tất cả những người của Việt Minh và của hai, hai đảng khác Đại Việt và Quốc dân Đảng Nếu mà các anh chị đọc lại thì các anh sẽ thấy tên là Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Hoa rồi Trương Bội Công, Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ, Trần Báo, Nông Linh Du, Trương Trung Phục. Tại sao mà chia rẽ nhau? Và tại sao mà Việt Minh thắng? Là vì người Việt chưa bao giờ đứng thẳng lưng lên được cả. Quốc dân đảng đây này cũng có cơ sở là người Nhật giúp một trường võ bị ở Yên Bái đánh lại nhé. Thế thế còn thì đại việt mà ông uh, nghiêm kế tổ rồi ông nguyễn hải thần ông vũ hồng khai này lẫn quốc dân đảng là bám vào thằng tiểu dưới thay. Nếu mà những người cộng sản gọi tên nghiêm kế tổ là đặc vụ của tưởng thì nghiêm kế tổ và nguyễn hải thần cũng có thể gọi là là hồ chí minh phạm văn đồng võ nguyên giáp bọn đặc vụ của tên Mao hai bên gọi nhau như nhau và đối với tôi là người sinh sau đẻ muộn thì tôi thấy là là như nhau vậy thì rõ ràng là lúc bấy giờ ấy là Việt Minh là đi theo Mao dựa vào cơ sở là Mao là cộng sản còn hai những cái tổ chức khác là dựa vào quốc dân đảng tưởng đến thành lúc bây giờ thế đứng giữa hai nơi ấy, thế chiến trận giữa hai nơi ấy, là ảnh hưởng trực tiếp đến những cái gọi là hai cái cây ấy la deuxième guerre mondiale va bouleverser l'échiquier mondial et de nouvelles puissances militaires se disputent l'Asie du Sud-Est dès 1940 la France est mise à mal par les événements en Occident le Japon, lui, depuis sa victoire dans la guerre russo-japonaise en 1905, devient la puissance montante en Asie. Năm 1939, thì tôi có 19 tuổi. Chính năm 1940, 
là có cái sự đụng độ giữa của Nhật với Pháp Nhật đã có cái ý đồ là, là muốn là bành trướng thì được trong toàn vùng Đông Nam Á Tôi thấy tôi chẳng có biết một cái gì hết ạ à. Chỉ nghe thấy có tiếng xuống đỏ Rồi thấy ở nhà tôi thì có cái cửa sổ thì trông ra cái hồ Tây Thì thấy, thấy cứ như đạn thì cứ vèo vèo bay trên trước mặt đấy à, Về cái năm 1945 đó Thì từ lúc đó tôi chỉ là một người học sinh trung học Lúc đó, năm, năm đó là tôi 16 tuổi Cái ngày 9 tháng 3 năm 1945 đó, Là cái ngày đảo tránh Nhật à. và sau ngày mai đó là tuyên bố rằng là là bây giờ cao trả lại độc lập cho Việt Nam lúc đó là hoàng đế bọn đại ông mới làm cái tuyên ngôn là lễ độc lập là kể từ nay à, là nước Việt Nam sẽ không, quay như là vì bỏ cái hòa ước bắt tên nốt khoảng 1884 Thế thì bây giờ Nhật thì mới coi như là Việt Triều Đình Huế đó, là độc lập không phải bảo không thuộc Pháp nữa ấy. thì bây giờ mới yêu cầu Triều Đình Huế và Triều Đình Huế là vẫn do Bảo Đại Thế thì đưa để ông Bảo Đại mới cử và thủ tướng mới là ở vụ cụ Trần Trọng Kim. Ông mời ông Ngô Đình Diệu về làm thủ tướng. Ông cũng đánh hai cái điện. Một cái điện thứ nhất là không nhận được hồi âm. Cái điện thứ hai cũng không nhận được hồi âm. Thì sao Nhật thì nó nói là, là không có tiếp xúc được với ông Ngô Đình Diệu. Nhưng mà sự thật sao mọi người biết là, là người Nhật Họ không đưa cái điện tín đó cho ông Ngô Đình Diệm Và họ không tiếp xúc với ông Ngô Đình Diệm Rút cuộc lại Ông Bảo Đại mới là Quyết định là mời Ông Trần Trọng Kim về Tôi nhớ rằng Cái điện tín đó là 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 là chúng ta công nhận là đó là một cái chính phủ gồm những cái người rất có tinh thần quốc gia, rất có tinh thần ái quốc những một cái chính phủ gồm có những phần tử khoa bảng, trí thức người ta sẽ nghi rằng là ông là một người của Nhật đưa ra mà Nhật đó, thì lúc đó là ai cũng biết là đang sắp vua trận và khi mà Nhật mà thua trận rồi ấy, thì đồng minh sẽ đến, Pháp sẽ, sẽ trở lại, Anh sẽ trở lại. Và như vậy thì là cái chính phủ mà gọi là chính phủ họ cho ra là thân Nhật, ấy. tức là họ phải thay đổi bằng cái chính phủ khác. Chính phủ Trần Trọng Kim thì phải đòi hỏi, phải thư lượng mà chính phủ trần trọng kim như vậy làm việc có sáu tháng mà trong ấy phải thương lượng đòi hỏi bao nhiêu để lấy lại năm kỳ rồi sau khi lại còn phải tổ chức cái hành tránh bao nhiêu là cái năm đó thật thật ra tôi nói là cái tháng mấy cái tháng đầu đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm là nó có một cái nạn đói nghĩa là nó kinh khủng lắm phải nói là riêng tôi như là lúc đó tôi ở Huế chẳng hạn Phải nói là mỗi ngày mà tôi đi học Từ nhà cho đến trường Đi về Thì là cứ Xin lỗi là hai bên là cứ Có những cái xác chết nó nằm giải rác như thế Tại sao? Bởi vì gạo à, Lúc đó Một phần Nhật à, Nó trưng dụng Cho những nhu cầu quân sự của nó Thứ hai nữa Là những cái chỗ nào mà có Có, có gạo à, Có gạo à, thì lại thì Việt Minh nó xúi người để phá những cái chỗ đó để mà cướp lấy gạo cũng như đó thành ra vì vậy 
mà à, một thứ ba nữa là những cái lúc mà chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức cứu đói đó là, là tổ chức cho người đưa gạo từ trong Nam ra ngoài Bắc mà gạo trung nam ra cái bát lúc đó đi chở bằng xe lửa đó thì là cứ sợ bị bom của mỹ cho nên phải đi đường bộ đường thủy chở những cái thuyền mà những cái thuyền đó thì rồi uh, việt minh đã cho người nó trận hết à, đó là cái gì đó mà các nạn đói càng ngày càng trầm trọng cho nên một trong những cái công việc mà chính phủ trân trọng kim mà làm được á, là tổ chức cứu đói giải quyết được cái nạn đói đó đầu tháng 8 thì chúng ta nhớ là sau có hai cái bom nguyên tử ở Nhật ở Hiroshima một cái ở Nagasaki sau khi đó thì là vua Nhật tuyên bố là đầu hàng. Tôi chỉ nói là cái lòng dân lúc đó, đó đã tự hào rồi. lấy lại độc lập, rồi lại thấy thấy giật là là thua trận đó. thì tôi chỉ nói lúc đó mình ai có vậy lo sợ là nếu mà như thế này quân pháp trở lại thì sao? Thế rồi là lại có một cái sư đoàn Bộ binh Pháp đó Thì được chú đóng ngay ở Ceylon Ngay ở Tích Lan đó Chỉ chạy đợi để trở về Là Đông Dương Hay là những cái tin đó Nó lọt ra thì tất nhiên cả người Mình người có trí thức ấy. Rồi ra rồi Thôi thì dù ai lên thay Thần Trường Kim cũng được Nhưng mà phải làm thế nào bảo vệ Anh độc lập Việt Nam á Lúc đó cái tình hình đó là, là Dối ren lắm Lúc đó thì là ông võ đại lại gặp sự những sự khó khăn ở trong nội bộ là thế này là ông có một ông ngự tiền văn phòng là ông tôi không nói tên nhưng mà chắc các quý vị cũng biết rồi là ông phạm các khỏe đó ông ở trong ông có ý người ta sau này ông theo cuốn sách của anh ông thì là ông là một người mà đã là tay trong của Việt Minh ở trong đó. Lúc đó ở ngoài ngoài Bắc á, là có nhóm của ông uh, uh, Hồ Chí Minh. Và mặt trận Việt Minh thì được thay lập ra ấy, là từ từ khởi một nghìn chín trăm bốn mươi bốn mươi một mà lấy cái tên đầu là Việt Nam độc lập đồng minh cứ nghe thấy cái đó là thôi thế này là có một cái sự mà có một cái tổ chức của những nhà ấy quốc mà muốn lại đợi lấy lại độc lập cho Việt Nam lúc tôi lớn lên á thì là đúng cái lúc phong trào Việt Minh đó, của Đảng Cộng sản đập ra mà trong cái thời đó có cái thời thuộc Pháp cho nên là cái tuổi trẻ đó bây giờ là cái nung nấu cái tinh thần giành độc lập chống thực dân thế thì bây giờ đã việt minh đã đưa ra một cái tổ chức rất khôn khéo tức là từ năm 1941 cái tổ chức quan trọng nhất là gì là thanh niên cứu quốc phụ nữ cứu quốc công chức cứu quốc binh lính cứu quốc công nhân cứu quốc à, tuy là đảng cộng sản lập ra nhưng mà họ che giấu rất kỹ cái bản chất cộng sản phải nó đưa ra để nó thu hút tất cả những người đấy yêu nước muốn cứu quốc giành độc lập thì theo đó thì do đó mà tôi vào đúng tuổi 20 thì tôi gặp đó thì tôi vào Việt Minh là cái tất nhiên Dès lors, c'est la course au pouvoir. Tous les mouvements patriotiques convergent vers Hanoi. Mais ce sont les Viet Minh qui investissent les premiers la capitale du Nord. Le gouvernement Chen Jong Kim tente de galvaniser les forces patriotes pour soutenir le régime Bao Dai. Mais le Viet Minh, ayant implanté ses membres dans toute la capitale, fait le 19 août 1945 un véritable hold-up en lançant une manifestation contre le gouvernement vietnamien et 
à un signal donné inonde la place de drapeaux communistes. Nhật nó cũng đã hỏi ông Trần Trọng Kim Và bây giờ nếu ông muốn Thì chúng tôi có thể sẽ giúp ông Để mà đánh lại phê bọn Việt Minh Vì... Nhưng mà ông, ông Trần Trọng Kim Ông từ chối Thế nhưng mà từ ông Bảo Đại lên Trần Trọng Kim đó, Thì nghĩ rằng là Bây giờ chính quyền Việt Minh lên là, là người mình Lúc đó thì ở ngoài kia mới gửi người vào uh, để mà nhận cái sự từ chức của ông Bảo Đại. Thì ông Bảo Đại lúc đó là lên cái tuyên cáo là thoái vị. Để và nói rằng là tôi thà làm dân một nước độc lập còn hơn là làm vua một nước bị trị. À. À, ông tuyên cáo như thế, rồi là ông à, giao lại ấn kiếm cho mấy cái người đại diện của anh Việt Minh vào á, là lúc đó là có ông Trần Huy Liệu, ông Cụ Huy Cận và ông Nguyễn Lương Bằng. L'empereur Bảo Đại abdique le 25 août et le Việt Minh déclare l'indépendance du Việt Nam le 2 septembre 1945 sur la place Bali. Encore minoritaire. Le Viet Minh compose avec les autres mouvements non communistes un gouvernement provisoire et déjà on remarque la disparition d'opposants au Viet Minh tels Khai Hung, Pha Nguyen et Ngo Dinh Khoi, le frère de Ngo Dinh Diệm, pour ne citer que. Họ biết là cái người cộng sản không ăn. Bởi vì qua cái Soviet biết nghệ tĩnh thì nhân dân là, là, là không tán thành bởi những câu quá đáng, quá khích. Cho nên ông Hồ cũng rất khôn là năm 45 ông về ông viết cái tuyên ngôn độc lập đó ông giấu kỹ cái cộng sản cái thời kỳ đó là gọi là cái thời kỳ mở rộng đấy nó theo cái gương của tàu là khi mà chống nhật đó thì quốc cộng hợp tác thì đến khi mà pháp đưa sang đó thì trong cái tình hình bí áp lực của tàu rất mạnh bởi vì tàu nó mấy chục vạn quân nó giải giáp cho nhật mà các đảng đại việt của cái đảng là, là phải dựa vào tàu đi theo tàu cho nên là ông hồ chí minh rất khôn khéo mười bảy mươi đại biểu tham gia quốc hội không ở được bầu mời ông nguyễn đại thần làm phó chủ tịch nước mời ông vũ hồng khanh và là làm ở trong quân ủy hội mời cả ông Nguyễn Tường Tam có khi làm bộ trưởng ngoại giao đó. tức là giao những cái chức vụ rất to nhưng mà chỉ là hình thức bên ngoài thôi để xoa dịu tàu xoa dịu cái phong trào chống đối mạnh trong khi Việt Minh phải xây dựng cái lực lượng này Một đêm sự phát mạnh tỏ ní được vô hạt kiện Le vieux mi à cette date-là n'est pas si forte qu'on croyait. C'est pour cela que je me suis demandé pourquoi des partis d'atomistes vietnamiens, comme vous posez la question, hein, de Daviet, du Grand Vietnam, puis de partis euh, d'atomistes vietnamiens, Vena Kujunda et d'autres, n'ont pu s'organiser ensemble pour prendre le pouvoir, pour combattre le communisme, Alors que les communistes sont très peu. Voilà. La raison, c'est que depuis longtemps, les partis communistes, les partis nationalistes euh, sont incapables de faire l'union. C'est cette grande maladie de la séparation qui règne dans le Vietnam d'autrefois et d'aujourd'hui.
ce sont quelques grandes puissances qui décident du sort du monde. Et c'est à Potsdam, à quelques kilomètres de Berlin, qu'entre autres le sort du Vietnam s'écrit en cette fin de Deuxième Guerre mondiale, de juillet à août 1945. Au nord du 16e parallèle, les troupes chinoises de Chang, au sud, les Anglais, maintiendraient l'ordre pendant l'évacuation des anciens belligérants. Les Français, tenus à l'écart des décisions de Potsdam, tentent de revenir au Vietnam. Leclerc atterrit avec le CFO le 5 octobre 1945 à Saigon, avec ce rêve persistant de De Gaulle de recréer l'Empire français. Lúc đó, cái, cái, cái lập trường của Pháp á, là không muốn, chưa muốn những cái thuộc địa của mình ra khỏi cái, cái, cái đế quốc của mình. Cho nên ông, ông De Gaulle á, ông bảo rằng là có thể là những cái nước này sẽ cho họ độc lập sau một thời gian, nhưng mà hiện giờ đó, là vẫn còn ở trong cái tổ chức gọi là uh, liên bang Đông Dương và nếu cần đó, thì họ sẽ cho vào tổ chức chung một cái gọi là Union Française và Việt Nam là một cái thành phần ở trong đó tức là nó tóm lại á, những cái quyền hành về ngoại giao hay là quốc phòng này nó vẫn ở trong tay Pháp Ho Chi Minh accepte le débarquement français à Haiphong et ne proteste pas lorsque les forces françaises se réinstallent en Cochinchine annexée puis à Hanoi. Mieux encore, le Viet Minh obtient des Français des renseignements sur les patriotes vietnamiens non communistes. Mais les ententes ne sont que de façade et l'on voit se dessiner trois fronts, les Français, le Viet Minh et les mouvements nationalistes, avec des alliances qui se font selon l'opportunité du moment. Qu'à un cas, on s'achemine vers des semblants d'accords sur le statut de la Cochinchine, les accords au saint denis signés le 6 mars 1946, à confirmer par la conférence de Fontainebleau en juillet prochain. Mais le 1er juin 1946, l'amiral d'Argentlieu proclame la République de la Cochinchine avec, pour chef du gouvernement, le général Muen Van Trinh. Après la conclusion de cet accord, provisoire, le 6 mars 46, que Ho Chi Minh hein, avait peur de l'opposition de la population vietnamienne, disant que Ho Chi Minh a invité les troupes françaises colonialistes à revenir au pays. Mais Ho Chi Minh ne peut faire autrement, parce que les Vietnamiens sont très faibles et que les troupes françaises de retour au Vietnam, en Indochine, après euh, la reddition euh, japonaise, les troupes françaises sont très fortes. Tuy là có 6 bức thư gửi cho Truman, yêu cầu Truman giới thiệu, nhưng Truman nó dẹp đi, nó không thèm trả lời. La création de la Cosa Chine, what a nom à l'œuvre de Thierry Dachandien. Ils veulent bien dépasser la Cochachine du, du sang du Nord-Vietnam, parce que la, la Cochachine était une colonie française. Oh, c'est la même plus faisable, parce que le réveil de la conscience nationale, de l'indépendance nationale des Vietnamiens, qu'ils soient au sang ou au sud, sont tellement forts qu'on n'accepte pas une Cochachine séparé du reste du Vietnam hein, comme une entité indépendante. C'est pour cela que le président Nguyen Van Thi, président de la Cochinchine chine autonome, hein, euh, est désavoué par la majorité des Vietnamiens. Et après quelques mois au pouvoir, mais sans pouvoir, et face à l'opposition de presque tout le peuple vietnamien, hein, Nguyen Van Thi se suicide. La conférence de Fontainebleau, comme les pourparlers secrets entre Ho Chi Minh, qui est venu à Paris, avec le moutet de ministre des colonies, là, et nous venions à rien. 
parce que les communistes hein, veulent combattre et veulent monopoliser, hein, monopoliser la lutte pour l'indépendance du Vietnam. On dit qu'on fasse un nom qui rappelle les manœuvres, les basses manœuvres des communistes. On dit que c'est un coup de voir Nguyen avec ses troupes hein, qui sont venus massacrer les cadres du parti d'assurance de l'Italie, hein, dans cette fameuse rue au Nguyen. Et ça reste dans l'histoire comme une trahison permanente des communistes hein, à l'égard euh, des Vietnamiens qui combattent pour l'indépendance du pays. Do đó mà năm 45 có những cái phong trào mà là cộng sản cướp được chính quyền xong đó, là chống lại các đảng khác và chống không phải chống bằng tranh luận bằng đường lối mà chống bằng cách là ám sát. Le parti nationaliste vietnamien de Pogneda doit se retirer dans la zone euh, montagneuse euh, du, du nord Vietnam. Le Dakar aussi, euh, dont le fondateur, Tom Tuan, est liquidé par aussi le communiste. Ça ne s'est de trace jusqu'à maintenant. Tout le temps, on a fait un peu de l'acteur de Lénine et Saline. Il a fait un peu de Độc ác nhất của Mao là cách mạng từ nòng súng. Thì giết giết không thương tiếc tất cả những kẻ thù. Bạo lực thủ tiêu các đảng phái, cải cách ruộng đất là bạo lực chôn sống người ta. L'événement déterminant de 46 c'est le 19 décembre 1946. Le 19 décembre, c'est le, les hostilités générales. Vous savez que le, les accords de 6 mars 46 ont autorisé les Français à, faire des, à organiser des garnisons un peu partout dans le Nord. Donc les, les vieux Bits ne peuvent plus supporter l'emprise des Français un peu partout. Et ils ont peur que les Français soutiennent les partis nationalistes vietnamiens Contre eux, il y a le bombardement de Haïfa, le port de Haïfa. C'est peut-être là, le dernier coup de dos, qui fait que les vieux pays ne peuvent plus rester là pour, pour subir les attaques françaises. Il faut, une fois pour toutes, voilà, livrer une bataille avant de se retirer dans le maquis. Có tiếng nổ đô với điện tắt Thế rồi thấy tự vệ vào xua và mọi người đi, đi, phải đi đi chứ không được ở trong lại thành phố nữa Thế thì nhà tôi thì ở gần cái ô cầu dền Cửa ô Thành ra tôi thì đơn là tôi Thôi thôi sẽ mỗi người một cái xe đạp Ông anh tôi với tôi đó Mỗi người một cái xe đạp là đạp Đạp thôi thì đi về thẳng cái chỗ làng đào xá À partir de décembre et de janvier 1947, les Vietnamiens nationalistes ont commencé déjà à se regrouper autour de Baudai à Hong Kong pour entamer des négociations avec les Français et que les Français sachent déjà qu'il est inutile de pour parler avec les communistes. En ce temps-là, Baudai est revenu à Hong Kong pour former le nouveau gouvernement vietnamien. Il y a de, des aspects de personnalité dans Baudai. Baudai a hérité de son passé de rapport à Dana une certaine légitimité. Mais Baudai n'est pas euh, un leader, je dis dans le sens, dans le plein sens du terme, leader politique. Il a toujours voulu euh, déléguer euh, les pouvoirs au certain nombre de pouvoirs importants aux autres, à le Premier ministre et tout ça. Depuis l'avènement de Baudai, après 
la formation du gouvernement central hein, dirigé par le général Pierre Fransou, on est sur le régime qu'on appelle euh, régime euh, d'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un régime républicain, ni un régime monarchique. On appelle Baudaï Couture, chef d'État. Les Français ont conservé une grande partie du pouvoir. Alors, on a l'indépendance, mais euh, une réelle indépendance n'est pas encore rétablie. Après des mois de négociations depuis 1947, la réunification de la Cochinchine au Tonkin et à l'Annam est finalisée en juin 1949 pour aboutir à la proclamation de l'État du Vietnam le 2 juillet 1949. Le Vietnam, dans tout son territoire, est un État indépendant, mais restant associé dans l'Union française, qu'elle quittera d'ailleurs en 1955. L'empereur Bao Dai prend le titre de chef d'État, Kurtium, et l'armée nationale vietnamienne, commandée par le général Nguyen Van Hinh, s'engage aux côtés des Français contre les Viet Minh. Mais l'armée populaire du Viet Minh bénéficie à présent de l'appui de la Chine communiste de Mao Zedong. Vous savez qu'à partir de 1950, les Chinois hein, ont déjà installé, instauré un régime communiste avec Macheto et que les Viet Minh envoient des milliers de combattants euh, en Chine, hein, pour recevoir l'instruction militaire des Chinois et pour être équipé par les Chinois, le Viet Minh est devenu une force combattante considérable. On se souvient bien de la défaite des Français sur la route numéro 4, hein, à la frontière sino-vietnamienne, hein, car dans la Chine, voilà, avec la défaite de deux régimes français, avec les colonels Charton et Lepage, à partir de cette date-là, les Français ont envoyé le général de l'art de Tassigny au Vietnam et de l'art de Tassigny est venu à Dala et demandé à Bordel de décréter la mobilisation générale. Et on commence à former des unités de combat à l'échelle de bataillons et de régiments vietnamiens. Les bataillons se composent de 500 à 600 hommes de troupes. Bataillon, puis on progresse en formant des régiments. Donc, la guerre qui, est, qui était en état de guérilla est devenue une guerre conventionnelle. Après M. Soum, c'est en 1950, même fois-là. Il a gouverné pendant six mois. Mais ce gouvernement est noyauté par les communistes. C'est Tan Van Ho. Tan Van Ho, c'est un homme du Sud. Il y a le fantôme, c'est un anticommuniste très dur même. Après, c'est Boulot. Boulot pose quelques mois hein, avant euh, la conférence de Genève. Comme le pays est divisé en deux, euh, il y a un changement dramatique. C'est pour cela que Bordin hein, a dû inviter Gaudetien comme premier ministre avec plein pouvoir. On se souvient de, de Bordin à Hong Kong en 1947. Bordin a demandé à Yip de former un gouvernement. Parce que Bordin aime beaucoup, il respecte beaucoup Yip. Les Français ne sont pas sincères. Donc il n'y a pas d'indépendance réelle. C'est pour cela que le a refusé l'offre de Bordin, c'est en 1937. Mais en 1953, comme la situation a évolué d'une façon dramatique, et Ziem est, est très très inquiété par hein, cette situation qui devrait amener à une perte du, du Vietnam.
đối với lại một người bây giờ đã ngoài cầu toàn vâng tôi xin sẵn sàng để trả lời những câu hỏi của quý anh chị lúc tôi lớn lên đó, thì là đúng cái lúc phong trào việt minh đó, của đảng cộng sản đập ra mà trong cái thời đó có đến cái thời thuộc pháp cho nên là cái tuổi trẻ đó bây giờ là cái nung nấu cái tinh thần giành độc lập chống thực dân Cái đó không, tôi không có nhu cầu là yêu nước nó cũng như tình yêu Tình yêu trai gái cũng vậy, mà tình tình yêu nước cũng vậy Muốn có thì tự trong tim người ta có Chứ không thể nào mà Mà tôi không tuyên truyền, không bao giờ tôi tuyên truyền cả chúng tôi lúc đó thì là ai trong người cũng có cái 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 cái, cái nao nức và cái hồ hởi của, của cái người Việt Nam mà xưa nay ấy, bị sống trong cái nước không có chủ quyền Pour cette raison je suis entré dans le Parlement et on m'a élu comme président du groupe parlementaire indépendant.